குரு பெயர்ச்சியும் சுய ஜாதகம் அப்படிங்கிற நிகழ்ச்சியில் நம்ம இருக்கோம் இப்போ ரிஷபராசிக்கான குரு பெயர்ச்சி எப்படி இருக்குங்கிறத சொல்ல போகிறாங்க ரிஷபராசிக்கு பூங்குடி அவர்கள் இப்போ ரிஷபராசினுடைய கோச்சார பலன்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த விருச்சிக ராசியிலிருந்து குருபாவா தனுசு ராசியில் பயிற்சி ஆகியிருக்காரு இந்த தனுசு ராசி கலைநயம் மிக்க அனைவரையும் வசீகரிக்கும் தன்மை கொண்ட ரிஷபராசி அன்பர்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்குறோம் இன்மை எட்டில் வாலி பட்டம் இருந்ததும் அகப்பட்டவனுக்கு எட்டில் குரு என்று சில பல மொழிகள் கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா அப் அந்த பிரகாரம் புகழ் கீர்த்தி மறையும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இருந்தாலும் இப்போ ரிஷபராசிக்கு குரு பகவான் ரெண்டாம் இடத்தையும் பன்னெண்டாம் இடத்தையும் சுகஸ்தானத்தையும் பார்க்குறதால இவங்களோட வாக்கு வன்மை பேச்சாற்றல் சிறப்பாக இருக்கும் இப்போ குரு பகவான் ராகு ரெண்டாம் இடத்து ராகு பார்க்கறதுனால மாணவர்கள் அந்நிய மொழியில் சிறப்பாக செயல்படுவாங்க படிப்பில் நல்ல கவனம் செலுத்துவாங்க அடிப்படை கல்விகள் நிறைய இது நிறைய வெற்றிகள் பெறுவாங்க போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவாங்க நாலாம் இடத்த பார்க்கறதுனால சுகஸ்தானம் வலுப்படுது வீடு வண்டி வாகன சுகங்களில் இவங்களுக்கு நல்ல சிறப்பான ஒரு விஷயங்கள் நடக்கும் அதே மாதிரி இவங்களுக்கு பன்னெண்டாம் இடம் இருக்கனால வெளிநாடு செல்கிற யோகங்களும் உண்டு அதே மாதிரி சிறப்பான மறைந்த விஷயங்களை பாரம்பரியமான விஷயங்களை எல்லாம் தேடி பிடிப்பாங்க இதெல்லாம் இந்த ரிஷபராசிக்காரங்களுக்கு நல்ல ஒரு பலன் தரக்கூடிய விஷயமா இருக்கு இருந்தாலும் கூட இவங்க வெள்ளி தானம் பண்றது வெள்ளி நகைகள் போட்டுக்கிறது வெள்ளி நகைகள் அழிஞ்சுக்கிறது குருவாயூரப்பர் வழிபாடு பண்றது பிள்ளையார்பட்டி விநாயகர் வழிபாடு பண்றது இந்த ரோஹின் நஸ்திற்காரங்க கிருஷ்ணரை வழிபாடு பண்றது இதெல்லாம் வந்து இவங்களுக்கு கூடுதல் நட்பலன்களை தரும் ரிஷபராசிக்கு அகப்பட்டவனுக்கு அட்டமத்தில் குருன்னு சொன்னாங்க அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு வேலையை செய்யாமல் அல்லது ஒரு த ஒரு காரியத்தை இவர் செய்யாமல் இவர் செஞ்சதாக ஒரு பழிச்சொல் வர்றது அதுதான் அகப்பட்டவனுக்கு அட்டமத்தில் குரு தப்பு செஞ்சவன் ஓடி போயிடுவேன் தப்பு செய்யாத இவர் கெட்ட பேர் வாங்க வேண்டிய சூழ்நிலைகள் வரும் அப்போ இதுதான் கோச்சார பலன் உதாரணத்துக்கு நம்ம இன்றைக்கி ஒரு ஒரு உத்தியோகத்தில் இருக்கா ஒரு பையன் அவர் ரிஷபராசிக்காரன் இவன் வந்து கடின உழைப்பாளியாக இருப்பார் ஆனால் உழைக்காதவனுக்கு சம்பள உயர்வு போனஸ் எல்லாமே நல்லா கிடச்சிருக்கும் இவன் உழைச்சவனுக்கு தடுமாற்றமான பலனாக ஏற்பட்டதுனால இவனுக்கு வந்து கெட்ட பெயரோடு வெளியேற வேண்டிய சூழ்நிலைகளில் இந்த காலகட்டத்தில் இருக்குது சரி இது அப்படியே தான் நடக்குமா அப்படின்னா இது கோச்சார ரீதியான பலன் இதே நற்பலன் இவர் மாறுறதுனால நற்பலனும் உண்டு அதாவது இவர் இந்த ஆஃபீஸில் வேலையில் இருக்கார் இந்த வேலையை விட்டு வெளியேற்றப்பட்டுட்டார் இது ஒரு வகையில் கெடுபலன்னு சொன்னால் இன்னொரு வகையில் நற்பலன் விளைகிறதுக்கு ஒரு நல்ல பாக்கியம் இருக்குது எப்படி அது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ ரிஷபராசிக்காரவங்க மேசம் முதல் மீன ராசி வரை மீன லக்னம் வரை பன்னிரெண்டு ராசியை லக்னமாக கொண்டவங்களுக்கு இப்போ ரிஷபம்னே வச்சுக்கிடுவோம் ரிஷப லக்னத்துக்கே வச்சுக்கிடுவோம் ரிஷப லக்னத்துக்கு அஞ்சாம் இடம்ன்றது கன்னி ஏழாம் இடம்ன்றது விருச்சுகம் ஒன்பதாம் இடம்ன்றது மகரம் இப்போ இந்த அமைப்பில் இவங்களுக்கு கன்னி ராசியினுடைய அதிபதி புதனோ அல்லது மகர ராசியினுடைய அதிபதி சனியோ அல்லது லக்ன அதிபதியான சுக்கரனோ திசாபத்தி நடந்தால் இந்த கெடுபலன் இவருக்கு நல்ல பலனாக மாற்றி கொடுத்துரும் ஒருவேளை அவர் சிம்ம லக்னமாக இருக்கார் ரிஷப ராசிக்காரராக இருக்கார் அப்போ சிம்ம லக்னத்துடைய அதிபதி யாருன்னு பார்க்கணும் அவர் சூரியன் அவருக்கு ஐந்தாம் இடத்து அதிபதி யோகத்தை த தரக்கூடிய குரு தனுசு ஒன்பதாம் இடம் பாக்கியத்தை தரக்கூடியவர் வந்து செவ்வா இவங்களோட திசா புத்தி இந்த ரிஷபராசிக்காரவங்களுக்கு நடந்துச்சுன்னா இவர் வேலையை விட்டு வந்ததை இவருக்கு யோகமாக மாறி ஒரு நல்ல மிகப்பெரிய பிரமாணமான ஒரு வேலை கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு வந்துடும் அப்போ ரிஷபராசிக்காரவங்களுக்கு அட்டமத்தில் குரு அப்படின்றது பாதிப்பை தரும் அப்படின்னு கோச்சார ரீதியாக பலன் இருந்தாலும் திசா புத்திகள் அல்லது திசையோ புத்தியை நடத்துகிற கிரகம் அந்த லக்கணத்துக்கு சுபர்களுடைய சாரத்தை வாங்கி நடத்தினாலும் சரி அல்லது சுபராகவே திசையை நடத்தினாலும் சரி அல்லது ஒரு நல்ல கரணநாதன் திசை நடத்தினாலும் சரி அல்லது யோக கிரகம் யோகி அவயோகின்னு நம்ம ரெண்டு விஷயம் இருக்குது அதில் யோகி திசை நடத்தினாலும் சரி நற்பலன்கள் ரொம்ப பிரமாதமாக கிடைக்கும் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா திதி சூனியாதிபதிகள் கெட்டு திசை நடத்தினா ராஜயோகம் கிடைக்கும் இப்போ இந்த ரிஷபராசிக்காரவங்களுக்கு கெடுதலை செய்யக்கூடிய ஒரு கிரகம் இருக்குது அந்த கிரகம் நீசமாயோ அல்லது கெட்டோ அதாவது எப்படின்னா கெட்டவர் கெட்டிடும் கிட்டிடும் ராஜயோகம் அப்படின்னு ஒரு பழமொழி இருக்குது நீச்ச பங்க ராஜயோகம் இப்படியெல்லாம் திசை நடத்தினா இதுவே பெரிய வளர்ச்சிக்குரிய ஒரு யோகமாக மாறிடும் எப்படின்னா இங்கே நின்னதுனால இவன் ஒரு சொந்த தொழில் பண்ணி யாரோ ஒரு உதவி பண்ணாங்க ஏப்பா வேலை இல்லையா பரவாயில்ல வா நாம் ரெண்டு சேர்ந்து தொழில் பண்ணலாம் இல்லை நான் ஒரு பணம் முதலீடு தர்றேன் அது அப்பாவோ அம்மாவோ 
அந்த மாதிரியெல்லாம் மாமனாரோ மாமியாரோ இல்லை நண்பர்களோ உறவினர்களோ யாராக ஒருத்தர் தொழில் பண்ணுறதுக்கு இந்த வேலை இல்லாத காரணத்தினால தொழில் பண்ண அழைச்சி அந்த தொழிலே மிக பிரம்மாண்ட வளர்ச்சியை ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் ரிஷபராசிக்காரவங்க அவங்க ஒரு பரிகாரம் ஒன்று சொன்னாங்க கருமையான பரிகாரம் அது வந்து த ஒவ்வொரு மூர்த்தி நிர்ணயம் சொல்கிறது அதில் வெள்ளி வந்து இவங்களுக்கு அப்போ அந்த வெள்ளி வந்து தானம் பண்ணணும் வெள்ளியை தானம் பண்ணிட்டாக்க இந்த கெடுபலன் ஏதாவது இருந்தாலும் கூட அந்த கெடுபலன் குறையும் அல்லது வெள்ளியில் மோதிரம் போடுங்க வேறு எந்த ரத்தினங்கள் வச்சு போடணும் அவசியமே இல்லை வெறும் வெள்ளியில் மோதிரம் போட்டால் கூட ஒரு வேளை தசா புத்தியும் கெடுதலாக இருந்து இப்போ கோச்சார ரீதியாக குருவும் கெடுதலாக இருக்க பட்சத்தில் இந்த வெள்ளி தானமும் வெள்ளி மோதிரம் போகிறதுனால உங்களுக்கு கெடுபலன் குழைஞ்சு நல்ல பலனாக மாறுறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டாகும்